Now, I would like to invite Meeran Chadha Borwankar, ma'am, to share the words of wisdom. Dr. M.C. Borwankar served as an officer of Indian Police Service. 20 years from now, you will be more disappointed by the things you did not do than the ones you did do. And this, brother, is a leader of the whole college. I'm telling you, it seems like this. Look, let's see the first time. 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 और क्या हाल भाई दोस्तों कैसे आप सब लोग सब गुड मॉर्निंग और सुबह के बजे रहे साढ़े दस और भाई जैसे कि आप सब लोगों को पता है अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा कि हमारे कॉलेज में चल रही है इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस तो आज उसका दूसरा दिन मतलब लास्ट दिन है आज और खैर कल तो हंस गुजरा आ गया था इस चक्कर में थोड़ा हंसी मजाक हो गया था पर आज सारे सेशन होने वाले हैं पढ़ाई लिखाई इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि आज जो भी आ रहे हैं सारे एक्सपर्ट जो भी आ रहे हैं वहां से वो कोई को फाउंडर है कोई सीईओ है प्राइम मिनिस्टर के एक लव्य इंडिया के अतुल्य कौशिक और आई थिंक मनीष अग्रवाल और तो खैर मुझे इतने नाम याद नहीं है तो फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ ऑडिटोरियम के लिए ऑडिटोरियम में ऑलरेडी सेशन चालू हो चुके हैं और सीरियसली से बता रहा हूँ मैं सुबह सो गया था करीब पाँच साढ़े बजे काम वाम करके अपना रेंटरिंग और सबका तो मैं तो खैर रूम पर सो रहा था जो हमारे हॉस्टल वार्डन है वो खुद आए उन्होंने गेट पर तेरे थापी मारी कि भाई उठ जा सेशन चल रहे हैं फिर मैं जस्ट अभी रेडी हुआ नहा धोकर अब फिलहाल निकल रहा हूँ मैं ऑडिटोरियम के लिए अपने घर से एक सेशन तो छूट भी गया है पर क्या क्या नया सुबह सो गया था लेकिन अब जितने भी सेशन है उन्हें अटेंड करूंगा भाई साहब खैर यार वही वाली बात है ना जब आपको पता होता है कि कल तो खैर हाँ सुजरा लाया था कि भाई कल तो चाह के भी अटेंड करना ही था वो हमारी मर्जी थी हमें अटेंड करना है लेकिन जहां बात पढ़ाई की आती है ना वहां पर मैं क्या आप लोग क्या अच्छा मैं आप लोगों की बुराई तो नहीं कर रहा ना आई थिंक आप लोग तो पढ़ने वाले हैं सॉरी 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 तो मन नहीं करता एकदम उठने का और फिर सुबह की भी था कि मैं सुबह लेट सोया था तो इस चक्कर में सब ड्रामे हुए लेट होने वाले फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ ऑडिटोरियम के लिए यार अपना सेशन चालू होने वाला है ठीक है ना चलिए मिलते हैं आप लोगों से और हाँ यार पता क्या होता है जब दिन बोर हो ना तो हमारे हाथ में होता है कि उसे बोर बनने देना है या नहीं बनने देना तो तुम्हारा भाई अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि उसे बोर ना होने दे और आज तो खैर ये भी है कि अपने साथ के जितने लौंडे हैं रविंदर विपुल शिखर सौरभ आज इनमें से कोई नहीं आया जहां तक मुझे पता है शिखर आया भी हो तो खैर से वो तो मिल जाएगा ऑडी में और रविंदर का मुझे खैर पक्का पता है वो नहीं आया तो आज तो खैर मेरे ऊपर ये है कि मुझे दिन बोर बनाना है क्योंकि अगर रविंदर होता है तो दिन वैसे ही बोर नहीं आता मस्ती चलती रहती है भाइयों के साथ अपने बैठ के तो दिन बोर नहीं आता लेकिन आज तो अपने ऊपर ये सारा चलिए मिलते हैं आप लोगों से और हाँ I will try my best कि मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा ठीक है ना चलिए मिलते हैं आप लोगों से और आया मैं युवराज बैडमैन है साफ लेट आ रहे ऑडी में इट्स ओके बॉब अभी बस चाय का ब्रेक हुआ था बीच में फिलहाल जा रहे हैं हम ऑडी में चाय के साथ हमने कुछ और भी खाया है वो वो हमने पांच पांच लिए हम आपको हमारे कॉलेज के बहुत ही अच्छे टीचर से मिलवाना चाहते हैं बहुत हैंडसम बिल्कुल सर सर से हाई टू द हाई टू द कैमरा सर सर की तगड़ी फिल्म बना दी इसने अभी हमें पकौड़े मिल रहे थे मतलब एक जने को एक ही मिल रहा था पर हमने खाए कितने कितने चार चार और भाई जस्ट वही हमारा सेकंड सेशन शुरू होने वाला है जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं एक तो हैं शिवा तेजा और एक है करिश्मा शाह या फिर कृष्णा शाह वो तो करीब पता पड़ेगा बस अभी आने वाले हैं उनका ही वेट हो रहा है पूरी ऑडी खसाखस भरी हुई है फिलहाल तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं वेलकम टू द प्लेनरी सेशन सेकेंड ऑफ दंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाई जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर Last but not the least, we have Rashid Karim Karim Banakil, other uh, luminary acknowledged in the Forbes 30 under 30 list. As the co-founder of Gen Robotics, Rashid sir brings a wealth of experience in engineering and entrepreneurship, spearheading initiatives that are transforming the healthcare industry. Innovation Day today, and uh, we have three innovators, three uh, um, esteemed personalities who have contributed greatly to the healthcare services. Uh, so without uh, wasting much of time, uh, because my, uh, our students are very eager to know about your contributions, can you just brief us the ideation, how it all evolved and how you have uh, presented it? Sure. Uh, <coughs> so uh, maybe I'll tell you how we have started this problem statement. So back in 2015, um, if you see how uh, breast cancer is diagnosed in countries like India, we detect with hand. So women have to go to the PHCs and then they'll be gynecologists. 
and in uh, many places it's often male person. So there is some embarrassment, sometimes there are harassment cases that are happening. And even uh, with that, right, we are only able to save one out of two women diagnosed with cancers, even till today. Uh, if you see last year's statistics, close to two lakh women diagnosed with cancer and one lakh uh, women lost their lives. He has 23 patents to his name, uh, like uh, at this young age, having 23 patents and uh, also having a PhD from International University. Uh, like after doing his research, he got his PhD. This is what I came to know. Uh, because as an uh, into academia, what we do is after enrolling into PhD, we do research. But you have done the other way around, which is very interesting. Thank you so much, Doctor. Um, and thank you all for having me here. Very simple things that in other industries are just common, like um, using electronic barcoding or data inputting. Uh, in the medical industry, most clinical trials, especially in India, use paper and handwritten notes to conduct these trials. So, yeah, so we started uh, Clinibus back in 2016 with the idea of kicking all these outdated practices to the curb and uh, trying to reduce all in inefficiencies by combining sometimes complex, sometimes simple technologies. Thank you, Krishma, again. Uh, so now, uh, Rashid, uh, so we, for a couple of years, we have been uh, reading in the magazines and newspapers, is robots going to replace the surgeons, right? A very interesting area. Basically, it is like somewhere we can tell that there will be a replacement of the surgeons, but on the same time, it will increase the efficiency. So basically, as humans, so if we get some diseases, we always prefer to go to the best doctor. Why? Because of the precision, we want the best doctor because the best doctor can cut the uh, cut the skin without knowing to the veins or knowing to the person. That is the beauty of an a, a surgeon. Now I will meet with Kanhaiya. I think um, in terms of policy making and law. Um, a lot of people are in a way to keep up with these technological advancements and that's where um, I have the most, uh, that's the biggest obstacle that things don't, uh, you know, things are not moving at the same pace that technology is moving. Um, that's why there's so many hurdles. I don't know if you saw that in India versus England. ये बोल रहा है कि इतने बड़े-बड़े लोगों को मत सुनो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देखो मतलब बाहर से लोग आए हुए हैं हमें सिखाने के लिए कुछ प्रिंट को मत सुनो बुद्धि नहीं है भाई इसमें दो पैसे का इंसान है दो पैसे का चवन्नी का चवन्नी का और लास्ट में ग्रुप फोटो होते हुए और भाइयों जस्ट अभी सेशन पूरा हुआ है और अभी जस्ट टाइम मिला है हमें खाना खाने का तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ मैं इसके लिए खाना खाने जा रहा हूँ और कुछ लिक्विड पीने का मन कर रहा था तो कैफी डेरे से फिलहाल मैंने एरो फ्लूट ले लिया ऑरेंज वाला अब तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ मैं इसके लिए देखते हैं आज खाने में क्या बना है भाई साहब सेशन में यार युवराज और ये सब इतने बकचौदी कर रहे थे पीछे बैठ के आपने देखा होगा वो बीच में जब सर आए थे तो क्या फिल्म बना रहा था बैठ के और अंदर बैठ के कह रहा है कि इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है पता नहीं इंडिया इंग्लैंड का चल रहा है इंग्लैंड का चल रहा है किसी साथ की मैच देखते हैं सेशन ज़रूरी नहीं है एक से एक बड़ी फिल्म है हमारे कॉलेज में अब तो बस भीड़ लग चुकी है भाई साहब एक तो जब से ये दो दिन से आई वाई सी चल रहा है ना इतनी भीड़ लग रही है बाहर के बच्चे भी आ रखे हैं तगड़ी भीड़ लग गई खाने की अब भी देख लो अब वो ये लाइन में लगो पर ये ऐसे खाने से नाल टूट जाता है बहुत ज़्यादा नाल टूटना जानते हो ना मतलब आप लोग जानते हो जो गाँव से दिख रहा होगा मतलब एक बार खाना लो और फिर जब दिखे कि यार भीड़ लग रही है मतलब ब्रेक ज़्यादा ब्रेक हो जाना अब एक बार आपने खाना लिया मान लो आप लाइन में लग गए तो बीच में गैप हो जाता है ना तो फिर वो नाल टूट जाता है इस चक्कर में फिर मन नहीं करता दोबारा खाना खाने का अब देखते हैं फिलहाल तो बस मैं पहुंच चुका हूं सामने ही भीड़ लग रही है बहुत तगड़ी वाली मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद और आया मैं हेलो विशाल आज तो लगे पड़े हैं लाइन में अब तो हो गया ना बस यही खाना है <laughs> है हाँ रोटी भी तो लेनी है अभी चलो रोटी उस तरफ है यार आशीष रोटी रख इसमें यार है क्या रोटी इसमें और और रख दे यार और तो वो राकेश भैया छोड़े तो रख दिए 
आकाश ने भर ली रोटी साथ लेके भाग रहा थे कैसे हेलो <laughs> विशाल मेरे लिए रोटी लेकर आया थैंक्स टू विशाल मैं तो बाहर उसकी रात नहीं हो गया बहुत भीड़ लग रही है ना फिर वही चक्कर मैंने विशाल से मंगा ली और दोस्तों आज खाने में बना है पालक पनीर मिक्स वेज रायता और राजमा और चावल फैन मोमेंट ऐसे बोलेगी बाप लोग इधर हेल ऐसे बोलना है क्या स्वीटली बोल रही हूँ मैं ये स्वीटली है ये पता है ऐसी है नहीं जैसे बन के दिखा रही है ना ऐसी है नहीं स्वीट ये बहुत ना कट्टर है बहुत पसंद करती है हम ये डिसिप्लिन कमेटी की आने वाली बिल्कुल हेड नहीं है चलिए बोलते हैं आप लोगों से फिलहाल तो सेशन स्टार्ट होने वाला है और नहीं हमारी रेल बना देंगे खड़े हैं यहाँ डंडा लेके के अंदर बैठो जाके चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं अपना फ्रेंड आगे आने वाला सेशन जो की लेने वाली हैं डॉक्टर तिलिनी दे सिलवा जो कि श्रीलंका से आ रही हैं और एक है अक्षय कमर या कमर जो भी है नाम ढंग से पता नहीं है दो के नाम मुझे पता है और एक है पितुर गुप्ता जो कि अंदर बैठने वाले चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं सेशन कुछ सीखने को मिलता है तो वो भी बहुत बोल लिया मैंने ठीक है ना आया मैं बाय और ऑडी में घंटों पहले आके बैठा दिया है हमें अब तक कोई आया नहीं है सेशन चालू हुआ नहीं है अंदर आके बैठ जाओ बस और हम भी कहाँ बैठे हैं सबसे लास्ट में पूरी टीम सबसे लास्ट में बैठी है पूरी टीम दीवार है बस पीछे अभी है क्योंकि <laughs> हमें बकलोली करनी है ना बैठ के यहाँ पे कुछ तो बोल लेंडी पिस्तौल नॉट सो फनी ये पीटना पड़ेगा मुझे ये बुलेन शहर का मेनू तैयार ही है अब बुलेन शहर प्लस बुलेन शहर बुलेन शहर स्क्वायर जहाँ बुलेन शहर स्क्वायर होते हैं ना वहाँ पर कुछ सही हो ही नहीं सकता और कंजिया होगा और है गौर तो कंजिया होगा देखो कंजिया मेरे डाक से दिख जाएंगे तेरे भाई क्या है क्या मेरे भी यार पड़ जाते हैं काम हम रात को उठे करना पड़ता तो पड़ जाते हैं और हमारे बीच बैठे हैं आने वाले दुनिया के प्राइम मिनिस्टर श्री 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 किशन कुमार शर्मा किशन कुमार वर्मा शर्मा वर्मा 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 कौन होते हैं वैसे सुनार सुनार बनी होते आई थिंक मतलब पैसा कुछ मिला और ये भाई अपने आप में लीडर है पूरे कॉलेज का सही बता रहा हूँ ये लगता भी ऐसा है पी एच डी स्कॉलर हो देखो गौर से शकल देखना सीख पाए यार क्या कर रहे हो लग रहा है ना पीएचडी स्कॉलर बहुत बड़ी फिल्म है ये भी भाई ये सब नहीं बोलना था इतना गंदा यहाँ पे चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिलहाल तो सेशन स्टार्ट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है भीड़ आनी स्टार्ट हो चुकी है फिलहाल तो सामने गेट कहा गेट दिख जाओ भाई आ रही है क्या हो गया किशन की तगड़ी फिल्म बना दी फिल्म तोड़ी है अपना मजाक चलता है मजाक चलता है भाई यार मजाक नहीं करेंगे तो फिर क्या किशन भाई पीछे आ जाओ यार अब पीछे आ जाओ यार मुझे अच्छा ही लग रहा है किशन भाई आप आगे बैठे हो हम पीछे बैठे हैं आप आगे बैठे हो आ जाओ देख रहे हो फॉर्मा बोलो पहन के आया लौटा बिल्कुल सेट वेट बन के आया एक हम है देखो लोग यार हीरो यार हीरो अरे नहीं यार आपका हीरो ये तो ज्यादा तारीफ कर दिया हमारी किशन भाई ने भगवान आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिलाया आपकी जॉब लगे बहुत अच्छी अरे जरूर भाई तुम्हारी चलो हाई कर दो मेरे व्यूअर्स से हेलो राम राम बोलो राम राम सोच क्या था तू सोच रहे थे कितनी बार बोले अच्छा राम 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 कितनी बार ही बोले तो अच्छा ही होगा चलिए मिलते हैं आप लोगों से और कौन आने वाला है फिलहाल यहाँ पे पता नहीं यार देखो अब तुम देख लो देख लो यहाँ सेशन लेना आने बैठ गए पर नहीं पता नहीं कौन आया ग्यारह विदुर गुप्ता एक है डॉक्टर तेलेनी डे सिल्वा जो कि श्रीलंका की है आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ और तीसरे हैं विदुर गुप्ता आई थिंक जिनका पहले सेशन हो चुका है या फिर इंटरव्यू पहले हो चुका है वो बैठेंगे आके तो पता होना चाहिए ठीक है ना पता होना चाहिए पता रखते हैं हाँ आगे बैठ गया अरे यार तू तो बड़ा है तूने पढ़ा भी नहीं होगा चलिए मिलते हैं आप लोगों से बीड़ा स्टार्ट हो गई और आया मैं ठीक है ना दिखाता हूँ भी आएगा सेशन वी वेलकम आर गेस्ट विद ग्रीन ऑनर वी वुड लाइक टू प्रेजेंट यू विद अ ग्रीन सर्टिफिकेट अ ट्री हैज बीन प्लांटेड इन योर नेम इन नैनीताल उत्तराखंड एंड यू कैन ट्रैक इट्स ग्रोथ फ्रॉम द गिवन नंबर I'm honored to introduce our first speaker Mr. Akshay Makar the visionary founder of Climatenza Solar Are you talking if I speak in Hindi English mix just do you better Yeah, I am a person who thinks in Hindi and speaks in English, so that's a that's a that's I think with a lot of people over here. Uh, but uh, 
इंटरेस्टिंग जर्नी रहा यार आई थिंक वी स्टार्टेड पेपर बैक इन द सेकेंड ईयर ऑफ आर कॉलेज आई वॉज एट बिट्स पिलानी सो नॉट नॉट टू फार फ्रॉम हेयर थ्री आवर्स फ्रॉम हेयर यू मैट ऑल गॉड ऑफ इट जयपुर में कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अ टीयर फोर सिटी इन इंडिया कोडा कोला ईस्टर्न महाराष्ट्र बहुत पढ़ाई करी आई आई टी करना था नहीं हो पाया लॉट ऑफ पीपल हेयर जिन्होंने इंजीनियरिंग करी जे ई किया कर फाइनली बिट्स हैपन लकी दी एग्जाम ईजी होता है स्पीड फास्ट चाहिए होते हैं सो यस आई डेट दैट एट बिट्स एज वेल बेसिकली यू नीड स्पीड टू कैक द बिट्स पेपर डेट दैट केम टू बिट्स डिफरेंट फिनोमिना हैपन विथ मी we said that we will get the largest supply of creative talent in the country ye thought process se we started building an entire marketplace of creators writers designers video editors all of it together till the fourth year of our college humne 2 crore rupaye kama liye the to hum coolest bachche the wale hain so so kishan thank you so much ab mere ko thoda thoda samajh mein aaya aap karte the ho So now moving forward, uh, Dr. Thilini Jisilwa, ma'am, I welcome you. Uh, ma'am, you are dean at one of the biggest business school in Colombo, uh, and your expertise is in uh, entrepreneurship and finance. Uh, but how did you went into women entrepreneurship as a genre, and what piqued your interest into this field? Oh well, thank you for having having me, everyone. <coughs> Uh, I would say uh, women entrepreneurship uh, didn't came as a surprise. Uh, I started studying about women entrepreneurship when I did my uh, undergraduates also, uh, because uh, I happened to do my uh, undergraduate in a kind of rural area uh, in uh, Sri Lanka. So uh, my my campus was situated in in kind of a rural place, and then uh, there was uh, lots of. Social problems associated in this area. Once you start your business, are you doing your business as a hobby? Are you planning to get married? Would the men get this type of questions when you all go for fun? It would be some different, but very business-related questions. But why that type of questions from us? So in my MBA, I did about these bootstrapping methods of uh, financing for women. and then when it comes to the phd i thought beyond the entrepreneurship i thought about entrepreneurship as one of the main things where a woman could be empowered where you would be able to make your own choices where you would be able to you know place yourself where you want so for empowerment i thought entrepreneurship is an impediment obviously i wanted to look at the technology uh, how things like social media could benefit the women uh, but talking about the whole thing but interest me most is in one of my research i found the fact that when a woman is empowered it would empower the em entire family uh, the fact is the woman when she is empowered she would look at the strategic needs and the general needs of the entire family because by by the creation of us we are the caretakers so if we are empowered we would do better for the society for the communities and the entire society so that is where i am so inspired on the work that i do now we move to akshay makkar uh, so he is a person who is dealing in the space of sdg uh, he has also been selected in sdg 13 i think uh working for climate uh, climate uh, uh, solutions he is uh, trying to work a solution for industrial companies see basically net zero jo technology aayi hai ye abhi recently 2020 mein aayi hai british petroleum was the first which a coined the term net zero in their 2020 annual report uh point is everyone has been focused on the renewable energy way back from 2008 2007 जो कंपनीज तब स्टार्ट हुई दो हज़ार सात आठ में फोटोवल्टिक्स में दे रहे एंड दे बिकेम द बिगर हंड्रेड करोड़ थाउजेंड करोड़ कंपनीज आई वॉज पार्ट ऑफ मल्टीपल डोमेन्स इन देर कंपनी फ्रॉम डिजाइनिंग फाइनेंसिंग प्रेजेंटिंग टू द कस्टमर्स मल्टीपल थिंग्स दैट वी डू एट स्टार्ट राइट इन टू थाउजेंड सिक्सटीन आई वॉज सेलेक्टेड फॉर अ कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मोरको 
uh, where it was uh, uh, the company's name was DPSD Global Peace Building Social Entrepreneurship. I learned about entrepreneurship, what they are, how they do it, and uh, because I was always passionate about this energy, I uh, was told by my colleagues that you should go to North Morocco. There's a very innovative technology. We call that as a concentrated solar power. From an industry which is uh, very much close to my heart <laughs> and uh, to the hearts of many sitting here. So he is also known as Modern Genie yeah. uh, by some of the articles who have stated. And uh, he is working in white spirits industry. Now, what is white spirits? And uh, if he can explain it in more subtle terms, uh, we can understand what was the idea behind it. So don't go by the uh, very innocent look on his face. He is, he is MA Economics from St. Andrews University. Uh, and he is a very good person in terms of numbers and business. Uh, so I would like to introduce Mr. Vidur Gupta to you and uh, would like to hear his story. Hi, guys. Hello? Okay, yeah. Sorry, tough act to follow. Um, but yeah, we started a company called Third Eye Distillery, to put it in a nutshell. Uh, while it's amazing to be part of Booze and, and, and the alcohol story of India, I think there is, we have to realize that India, when we were looking at it, was one of the largest alcohol markets and is going to be one of the largest alcohol markets in the world, but also one of the most taboo places in the world to have to drink that alcohol, right? Uh, and therefore, what we did was we were one of the largest suppliers of raw alcohol. So basically, all the sari jo tumhari daru banti hai, they actually buy it from India. And they were buying the ingredients from India and then repackaging and sending it back to us at double the price as if the Raj was still on. Kashmir to Kanyakumari, and they had done 7.7 .7 billion dollars in revenue last year. You, we are the third largest alcohol consumer in the world now. Then whatever your opinions on booze might be, alcohol works like a Gucci T-shirt. Your brand in the north is very good. What you do is essentially the bottle you put on the table doesn't actually say what it says, what your household is worth, right? What is what's on your shelf? India didn't have that brand. Right now you have a bunch of brands where you will proudly say it came from there, but when we were there, there was no one there. And that that process to us became quite interesting. So we started with something called Stranger and Sons Gym. We're now available in 16 countries, with Taiwan being our largest market out of India for some reason. I'm still trying to figure out why. We're at 190, right? And and that was the the serious pitch, other than the the, the booze. But yeah, that's that's about it. Thanks. Yesterday and also today, this is the time for you. When you are here in this institute, uh, I was told by one of my professors. Now, I would like to invite Miran Chadha Bhurvankar, ma'am, to share the words of wisdom. Dr. M. C. Bhurvankar served as an officer of Indian Police Service. She serves in Maharashtra cadre of the prestigious IPS from 1981 to 2017. She completed her doctorate on organizational management and bachelor's of law from University of Pune. She is a postgraduate in English literature from GND University, Punjab. She is a Herbert H. Humphrey Fellow with University of Minnesota, USA and completed executive development program from University of New England, Australia. She has several dozen publications in the form of articles in international and national journals, research report on investigation, gender, law enforcement, e-governance, human rights and community participation. <coughs> Mom, please. Esteemed guys, Dear students, I thank you for inviting me for the very meaningful, purposeful two days interaction. I sat through all the sessions that I was here and I enjoyed them. For the valedictory, I have introduced a small uh, two quotes. Uh, I won't be able to share much experience because uh, that won't be the this won't be the right forum. So the one quote which I feel 
I would like you to go with during this valedictory section, uh, session. It's by Mark Twain. <coughs> 20 years from now, 20 years from now, you will be more disappointed by the things you did not do than the ones you did do. So throw away the bow lines. Bow lines are the one which hold the boat back, which is tied to the harbor. So it's for all of you that 20 years from now, you will be more disappointed by things that you did not do than the, the ones you did. So throw away the bow lines, sail away from the safe harbors, catch the trade wind in your sails, explore, dream, discover. And that has been the theme of all the sessions which had startups, which had entrepreneurs. They explored, they have dreamed, they have discovered. So in this valedictory session, I want to urge you that don't let the bow line tide you to very safe harbors, harbors of family, harbors of staying in the same place, harbor of old habits, but to venture out, to dream, to discover, to explore. Now, three experiences which I would like to share from my personal life. When I chose Indian Police Service, I was leaving the safe harbor behind. And for <coughs> information of all the audience here, my first choice for the civil services and my first chance was Indian audits and accounts. And I realized I had absolutely no interest in that. That was the second safe harbor which I left and I joined Indian Police Service. And in the batch of 1981 IPS, I was the lone lady. So another very unsafe harbor or choice, but I survived. So I urge all of you to discover, explore, dream. And if I could do it, I don't know how many of you aspire to be in civil services. Please raise your hands. Oh, very few. No, but uh, civil services are full of engineers and MBAs, sir. <coughs> My husband from IS is from IM Ahmedabad. So, second experience I want to share with you about explore, dream and discover. Once during my career when I was not getting along with my boss, what did I do? I wrote my first book. And the third experience which I would like to share with you again, that if I can leave the safe harbor and survive, so can all of us. And that is post retirement, if you, I'm sure all of you are aware, 11 convicts in Bilkis Bano rape, gang rape case and 14 murder, they were given remission when I, having previously worked as the chief of Maharashtra prison, knew the law which prevails for remission and felt totally disheartened, distressed that convicts of gang rape, 14 murders were being given remission. I am one of the three persons who filed a PIL in Supreme Court. And mind you, I did not tell my family because they would not have allowed me to, despite my age. And my sister told me, you will lose it, why are you filing it? It's a lost case. And what was my thought? Girte hai shah sawar hi maidane jang mein. Wo kya girenge? Jo ghutno ke ban chenge. And when we won the PIL, all the 11 had to report to the jail. My sister who herself retired as chairperson of CBDT, she said, I never thought you will win the case. So again, leave the safe harbor. And I would like to end. Gandhi said, man is but a product of his thoughts, man or woman. 
we are all the products of our thoughts he becomes what he thinks so dear friends young friends we all can be what we think and in the valedictory section session i want to say let's think positive let's explore let's dream and let's discover thank you paper award and best poster award as we honor and recognize the exemplary efforts that have shaped the success of this conference now i would like to request all the dignitaries to present the award to our winners Tulsi colorful Rajasthani folk dancers musicians and artisans showcasing their talents The Jaipuria Fest is not just a gathering It's a celebration of creativity, imagination, and the boundless power of words and visuals. I would, I would just like to add uh, one, one thing over here because I would, I would like to take this opportunity because a lot of people are sitting over here from institutions across Jaipur. Uh, so on the on day two, day day one, of course, you you are most welcome to come and participate. Day two, we are also going to create a kind of community of faculty members and directors and principals and you know. Uh, days thank you for making the 11th international youth conference enormously successful with this i mansi verma and i vaibhav vijay conference and events committee heads signing, signing off, off. और कैसा लग रहा है जीतने के बाद तो ये जीती है पोस्टर कंपटीशन जिसकी मैं आपसे कल बात कर रहा था कल रिजल्ट नहीं आया था आदिल कैसे हंस रही देखो कितनी शर्म आ रही है और ये हरलीन भी जीती है उनमें से और एक कंजड़ी है इसको मैं कैमरा में नहीं लेता पर आज ले ले रहा हूँ तेरा सर्टिफिकेट कहाँ है अब एक कहाँ है बता फाड़े खा गई हाँ तो तू है ना कंजड़ी तो है ही और ये बहुत जेनुअन मंदे है बहुत जेनुअन मंदे के क्लास के इनका नाम है जेनुअन गाय विशाल राजपूत ओ भाई बुरा मान गया तू <laughs> और भाइयों अपने सेशन तो खैर खत्म हो चुके हैं और आज हमारी इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का फाइनली दी एंड हो चुका है और फिलहाल टाइम है खाने का ठूसने का तो नाश्ते में क्या बनाया कुछ पता है इसे देख इसे देखो वेस्ट इंडीज को आके से भाग रहा है विशाल अरे वेस्ट इंडीज के ब्रेथ वेट <laughs> चलिए मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करते हैं और आया बाय बाय करो हर बाय करो प्लेट विशाल बाय करो बाय ब्रो मैंने मुंह पे आके खड़ा हो गया बिल्कुल शूट भी नहीं करने दे रहा मुझे अब ले पकौड़ी बनी है और नाश्ते में ठूस ले अबे यार तू लेकिन ले गया पकौड़ी ले गया वो क्या मेरी पकौड़ी लेगा क्या मेरी ये कौन सी है और भाइयों बस फाइनली हॉस्टल में एंट्री होते हुए और फिलहाल तो बस निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए आज के दिन का समापन हुआ आईवाईसी का समापन हुआ इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस बहुत बढ़िया रही वो तो आप लोग भी देख पाए होंगे कितना एंजॉय करा हम लोगों ने और काफ़ी न्यू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को सुना भी जो कि आज हम देख पाए क्योंकि तो आज काफ़ी सेशन थे जो कि आप लोग देख भी पाए कितने इंडस्ट्री एक्सपर्ट बाहर से आए हुए थे तो कुल मिला के नए सब बढ़िया रहा और काफ़ी अच्छा रहा चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिलहाल तो निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए और आया और भाइयों ये टाइम ब्लॉग को एंड करने का मिलते हैं आप सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में और भाइयों आई नो कि ये ब्लॉग मैं कम से कम चार या पाँच दिन बाद डाल रहा हूँ बीच में गैप हो गया था और उसका एक ही रीज़न था कि मेरी तीन दिन तो लगातार तबीयत खराब रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मौसम बदला था तो एकदम तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा इस चक्कर में ब्लॉग नहीं डाल पाया और बाकी तो आप लोग देख पाए होंगे ये वाला ब्लॉग बेस्ट सेशन था मैं सही बता रहा हूँ इस चीज़ में जयपुर या हमारा कॉलेज बेस्ट है कि जो बाहर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं या जो भी गेस्ट आते हैं हमारे वो अपर लेवल ही आते हैं जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा मैम को जो कि चीफ गेस्ट बनकर आई थी हमारे इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे पर फॉर्मर लेडी ऑफिसर आईपीएस मीरान चड्डा बुरवांकर मैम 
और आई थिंक यू नो अबाउट हर और आप जान भी गए होगे ब्लॉग देख के शी वॉज ऑनली वन जिन्होंने मतलब वो केस देखा था अजमल का साहब वाला उनकी हैंगिंग का और याकूब मैन का और आई थिंक इन्होंने संजय दत्त के साथ भी डीलिंग्स करी थी जो उन्नीस वाले दंगे हुए थे वही उसकी जो बंदूक बंदूक पकड़ गई थी उसके पास तो उसमें भी इन्होंने ऊपर से आई थिंक केस सुपरवाइज करा था तो मेरे लिए जो बेस्ट सेशन रहा इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे का वो एक तो रहा आईपीएस मीरा चड्डा बुरवांकर मैम का और जो दूसरा बेस्ट सेशन मुझे लगा वो था विदुर गुप्ता सरकार जो की है को फाउंडर थर्ड आई डिस्लेरी के तो मुझे तो ये बेस्ट सेशन लगे और आप लोग बता देना आपको कौन सा बेस्ट सेशन लगा वैसे यार बात तो जो सीरियस बात तो ये है ना कि यार मुझे ना ये पढ़ाई लिखाई वाले सेशन ज़्यादा पसंद नहीं लेकिन ये जो सेशन थे ये सच में बहुत बेस्ट थे यार वैसे तो आप लोगों को पता ही है कितना बढ़िया हुआ पढ़ने में है ना मुझसे लेट मत करना प्लीज़ प्लीज़ मेरे जैसे मत बनना बिल्कुल क्योंकि यार मेरे जैसे बनोगे ना तो पढ़ाई में तो नीचे जाओगे सही बताओ रियलिटी तो यही है चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना और हाँ एक बात प्लीज रिस्पेक्ट टू मजेंट फॉर बिकॉज दे आर दो जो आप कहां तक लेकर आए हैं और आगे लेकर जाएंगे चलिए मिलते हैं आप लोगों से और साथ में रुको रुको इधर आओ पहले नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होने वाला है बताऊं ना बताऊं बताऊं ना बताऊं नहीं नहीं अभी बता रहा वो आप सीधे देखना नेक्स्ट ब्लॉग में और हम साथ में ग्रो करते हैं जो कि मैं बोलने वाला था बीच में रुक गया था चलिए मिलते हैं आप लोगों सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सब गुड नाइट टेक केयर